Hi friends, welcome back. Uh, 3D Max series lo lesson number 3. This particular video lo manuvane chukubay topic kochi transform tools. Ye technology ante especially ye designing domain lo mere web lo ondo chhu, graphic lo ondo chhu, motion graphics lo ondo chhu, interior lo ondo chhu. Vak application use chhe setup padu vak object ne create chhe ne yanta mukhya mo create chhe sun tarvata dhanne deform chhe dung koda chala important concept. Adi Deformation and is nothing but work up object to work a place and in cook place mo chedo. Mo chase and tarata than a rotate chedo. Rotate chase and tarata than your size and conchin thuggets. E yoka operations mono technical up will set up to ye technology and avots, are they double on a premier avots, in design avots, illustrator avots, coral ravots, rivet avots, zebrush avots, whatever it is. It unnet nicoda mono transform tools and tamo. 3DX Max, e particular software low. W one of a key mirror keyboard lo process the automatic ga move tool and activate out on the if the keyboard lo e and a key mirror process the scale tool and the automatic ga activate out on the anti enable out on the R and a work a key mirror process na put rotate and a command to 3d max lo enable out on the and the key auto desk lo W E R even ni coda paka paka ne neighbors laga on turn mata keyboard lo e one not five keys lo alage f5 f6 f7 if you go to functional key center if you go to make series lo on time neighbors and a f5 f6 f7 मरे W E R गोरी चेप पेट अप्पुड F5 F6 F7 एंदु चेप्तों ना नने दे मेको डाउट रावच्च So, ये F5 F6 F7 अने की इस एंदु की युद्च जास्तर अन्टे आप यूजर आक्सिस अन्टे वक आब्जेक्ट की आक्सिस अने यद उन्टोंदे आ आक्सिस एंदु को वड़ वक object ने मनो 3 dimensional space लो मोचे सेट अपड़ु X axis लो कानी Y axis लो कानी G axis लो कानी मनो मोचे योच्चु अन्नी axis लो कोड़ वकेसर मोचे योच्चु specific axis लो कोड़ वकेसर मोचे योच्चु वक specific axis ने मनो enable चे याली activate चे याली अंटे मनो ये functional की सोड़ता हूं F5 अंटे X axis F6 अंटे Y axis F7 अंटे G axis enable होत Theoretical का यंत्र सेप मार्टलर को ढंग करने वक्त चिंपल ऑब्जेक्ट्स में मनो क्रिएट जैसे दाने पे ना ये ऑपरेशंस मनो परफॉर्म चाहिए डो मतलब मेक इजी का अध्यम होता है मेरी रियल टाइम वर्क लो ये की सनेटिव चाला हेल्प होता है सो ने ना 3D मैक्स नोक का सारे स्टार्ट जैसे ना डिफ़ॉल्ट का ना कि फोर व्यू पोर्ट्स होना ही, ने ने ये व्यू पोर्ट लाइटे ने ऑब्जेक्ट्स ने क्रिएट किया रण कोण ना नो आप व्यू पोर्ट ने एनेबल चेस्टा नो, ये पुरु कोड़ा पर्सपेक्टिव लो मेरो ऑब्जेक्ट्स ने क्रिएट चाहिए कोड़ा दो, टॉप लो फ्रेंड टू लेफ्ट लो मात्र में ऑब्जेक्ट्स ने क्रिएट चाहिए अली पर्सपेक्टिव ओनली माना रेफरेंस चोट दानिक मात्र में वाड़ा ली ओके फॉर टाइम बीइंग वक्त टू थ्री सेशंस टू थ्री वीडियोस में को पर्सपेक्टिव ले यंदुक चप्पा ले अंटे विजुअल का में को ऑब्जेक्ट अलग क्रिएट होते ना नेते चोट आले अंटे पर्सपेक्टिव वन ऐ as a beginner, you have to practice in the perspective. But you have to practice in 7 days after the perspective. That is very, very bad. In the future, it is very bad. So, for the time being, I have to practice in the perspective. But in the future, I have to practice in the top, left, front, and front. I have to practice in the top, left, front, and front. Buildings, characters, and special effects. For the time being, I have to practice in the perspective. I have to create a simple box. I have to click and drag. First, I have to click and drag. वक्ती लेंथ विड्थ ये रुंड पैरामीटर्स क्रिएट होता है ये वक्सर ने माउस ने रिलीज़ चेस इन तरह वाता मल्ला ने माउस ने अपचेस थे ना को थर्ड पैरामीटर हाइट अने दे तीस कुंटन दे वक मल्ला हाइट अंतवर कावल ना अंतवर को मोचे से क्लिक चेस थे ऑटोमेटिक का आ कमेंड लॉन्च मनु बाइट कोस्टम अंटे वक बॉक्स � इधर सेकंड क्लिक अटला प्रति ऑब्जेक्ट की मेरे को माउस क्लिक्स मारी पोतो उन्नताय कुन्ने सिंगल क्लिक उन्नताय कुन्ने टू क्लिक्स उन्नताय कुन्ने थ्री क्लिक्स उन्नताय फोर क्लिक्स अनेट भी चाला तक को मैक्स लो आ सिंगल डबल ट्रिपल ये थ्री क्लिक्स ऑब्जेक्ट्स उन्नताय अंटे मेरे कला तेलस्तुंदे अंटे कड़ मेर ये सिंगल क्लिक, ये सिंगल क्लिक, पिरामिड, पिरामिड फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, ट्यूब फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, अंटे थ्री क्लिक्स हो चाहे, ये वन क्लिक, ये फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक्स अंटे इकड़ा थ्री क्लिक्स हो चाहे ठीक रंडे वन्ना योगटे ट्यूब वगटे कोनो मेक आर्द्रमाई पे यंडत्स सो इपुन यंन कंट्रोल ये क्लिक चाहे सी डिलीट कोडते अन्य डिलीट आई पाते कानी ऑब्जेक्ट्स मानो इकड़ा ये लात चुपिस्ते दिने वाइड फ्रेम मोड अंटारो ये लात चुपिस्ते दिने शेडेड मोड अंटारो इन केस मेको इकड़ा 
షేడెడ్ మోడ్లో కావాలంటే ఈ వైర్ ఫ్రేమ్ నుండి సెలెక్ట్ చేసి షేడెడ్ అనేది మీరు ఆన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి రియలిస్టిక్ మోడు షేడెడ్ మోడు వైర్ ఫ్రేమ్ మోడు వైర్ ఫ్రేమ్ అనేది తక్కువ మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తుంది కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ ఆటో డెస్కోల్లు పర్స్పెక్టివ్ ఒక్కదానికి షేడెడ్ అంటే రియలిస్టిక్ మోడ్ ఇచ్చి మిగతావన్నీ కూడా వైర్ ఫ్రేమ్ ఇస్తారు ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద లేఅవుట్స్ ఒక టెన్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్స్లో ఎన్నో వేల ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్నిచర్ ఉంటుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం కానీ మనం అన్నిటినీ షేడెడ్ మోడ్లో పెడితే మ్యాక్స్ మెక్కి ఎక్కువ రిసోర్సెస్ మీ సిస్టంలో నుంచి తీసుకుంటుంది అందుకోసం పర్స్పెక్టివ్ ఒక్కటే షేడెడ్ పెట్టి మిగతాయన్నీ వైర్ ఫ్రేమ్ పెట్టడం వల్ల మీ సిస్టంలో ఉన్న రిసోర్సెస్ని మనం చాలా సేవ్ చేయగలుగుతాం ఫైన్ సో వీటన్నిటిని నేను ఒక్కసారి డిలీట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను సింపుల్ ఆబ్జెక్ట్ దీన్ని మనం మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి అంటే ఆల్ట్ డబల్యూ ప్రెస్ చేయాలి ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నా కీబోర్డ్లో నేను ఈ టూల్ సెలెక్ట్ చేస్తే దీన్ని మూ టూల్ అంటారు ఇది ఏం చేస్తుంది సెలెక్ట్ చేస్తుంది డీసెలెక్ట్ చేస్తుంది ఇది సెలెక్ట్ డీసెలెక్ట్ మరి రొటేషన్ టూల్తో సెలెక్ట్ డీసెలెక్ట్ ఈ స్కేల్తో సెలెక్ట్ డీసెలెక్ట్ అంటే ఈ మూడు టూల్స్లో కామన్గా ఒక ఆపరేషన్ ఉంది అది సెలెక్ట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఆ ఆపరేషన్తో పాటు ఇంకా అడిషనల్గా ఏమన్నా ఆ టూల్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయంటే డెఫినెట్గా పెర్ఫామ్ చేస్తాయి అంటే ఇది సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత బయట క్లిక్ చేస్తే డీసెలెక్ట్ కానీ ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్లో మూవ్ అవుతుంది ఇది వై యాక్సిస్లో మూవ్ అవుతుంది ఇది జీ యాక్సిస్లో మూవ్ అవుతుంది కానీ ఈ కర్సరం తీసుకెళ్ళి సెంటర్లో పెడితే ఇది ఇది అన్ని యాక్సిస్లో మూవ్ అవ్వాలి సో దీన్ని మనం షార్ట్ కట్స్లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే డబ్ల్యూ అంటే ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఈ యొక్క ఈ యాక్సిస్ ఇది ఎల్లో కలర్లో ఏముంది అంటే వై ఉంది ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ రెడ్ కలర్లో ఉంది జీ అనేది బ్లూ అంటే ఆర్జీబీ కలర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ప్రైమరీ కలర్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కొంచెం స్క్రోల్ అంటే నా మౌస్తో స్క్రోల్ చేస్తున్నాను అంటే క్లియర్గా చూడవచ్చు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అయి ఉందా డీసెలెక్ట్ అయి ఉందా అంటే ఇది డీసెలెక్ట్ అయి ఉందా ఎందుకంటే ఇది ఈ బౌండింగ్ బాక్స్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఈ కీబోర్డ్లో ప్లస్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ యూసిఎస్ అనే సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మళ్ళీ మైనస్ ప్రెస్ చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది కానీ కీబోర్డ్లో మీరు ఒక్కసారి ఎక్స్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా డిసేబుల్ అవుతుంది ఈ రెండు కీస్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి ప్లస్ అంటే ఇంక్రీజు మైనస్ అంటే రెడ్యూస్ ఓకే అదే నీకు ఎక్స్ అంటే డిసేబుల్ అవి ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఒక్కసారి డీసెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు నేను బ్రాకెట్స్ ద్వారా సైజుని పెంచవచ్చు ఇన్ బ్రాకెట్ అవుట్ బ్రాకెట్ మౌస్ లేకుండా కూడా ఫైన్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు నేను డబల్యూ ప్రెస్ చేస్తే మూవ్ ఈ అంటే రొటేటు ఆర్ అంటే స్కేలు ఓకే డబ్ల్యూ ఫర్ మూవ్ మీకు ఈ యాక్సెస్ చేంజ్ అయిపోతుంది చూడండి ఇలా ఉంటే ఇది మూవ్ అనే ఒక టూల్ యాక్టివ్ యాక్టివేట్ అయ్యి ఉంది అని అర్థం ఎప్పుడైతే ఈ ప్రెస్ చేస్తారో ఇలా ఉంటే ప్రజెంట్ నేను రొటేషన్ మోడ్లో ఉన్నాను అని ఇండికేషన్ అనమాట ఇలా ఉంటే ప్రజెంట్ మీరు స్కేల్ మోడ్లో ఉన్నారు అని అర్థం ఓకే అదే మీరు క్యూ ప్రెస్ చేస్తే ప్రజెంట్ మీరు సెలెక్ట్ మోడ్లో ఉన్నారని అర్థం సో మీకు డబ్ల్యూ ఫర్ మూవ్ ఈ ఫర్ రొటేట్ ఆర్ ఫర్ స్కేల్ ఇక్కడ మీరు మళ్ళీ చూడండి నేను డబ్ల్యూ నేను మౌస్తో క్లిక్ చేయట్లేదు మౌస్ అక్కడే ఉంది అంటే నేను మౌస్ ద్వారా నేను యాక్టివేట్ చేయట్లేదు కీబోర్డ్ ద్వారా ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రెస్ చేస్తే రొటేట్ అనేది యాక్టివేట్ అయింది ఆర్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే స్కేల్ అనేది యాక్టివేట్ అయింది ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ నేను డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎఫ్ సిక్స్ ఎఫ్ ఫైవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎఫ్ సిక్స్ వై యాక్సిస్ ఎఫ్ సెవెన్ జీ యాక్సిస్ మరి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఏ యాక్సిస్ అయితే కరెంట్ యాక్టివేట్ అయ్యి ఉందో అది ఆటోమేటిక్గా ఎల్లో కలర్లో చూపిస్తుంది ఆ పర్టికులర్ లెటర్ అనేది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఎఫ్ ఫైవ్ ప్రెస్ చేశాను ఎక్స్ అనేది ఎల్లో కలర్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే అది ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంది ఎఫ్ సిక్స్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు వై అనేది ఎల్లో కలర్లోకి వచ్చేసింది ఎఫ్ సెవెన్ అనేది మనం ప్రెస్ చేస్తే జీ అనేది ఎనేబుల్ అయింది అంటే మీకు ఈ స్క్రీన్లో మీకు కనపడకపోవచ్చు మీరు జాగ్రత్తగా మీ సిస్టంలో ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వాటిని ఫోకస్ చేసి మీరు ఈ కీబోర్డ్ని కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో మీరు ఈజీగా చూడవచ్చు ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫామ్ టూల్స్ అంటారు ఓకే డబ్ల్యూ అంటే మూ టూల్
టూ హండ్రెడ్ పెట్టి ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ అబ్సల్యూట్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పెడితే ఆప్సెట్ ఎప్పుడు జీరో అయిపోతుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుందో దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే అబ్సల్యూట్లో చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది నేను సెవెన్ హండ్రెడ్ మూవ్ చేయాలి రెండు ఆప్షన్స్ అబ్సల్యూట్లో సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంటర్ చేయడం ఒక మెథడ్ రెండోది ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకు ఇది సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది నేను టోటల్ థౌజండ్ పొజిషన్ చేయాలి ఆల్రెడీ ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఉంది అబ్సల్యూట్ని యూజ్ చేయకుండా మూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది మీకు అబ్సల్యూట్కి రిలేటివ్కి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు బట్ ఫ్యూచర్లో ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇలా కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇప్పుడు రొటేషన్ ఉంది రొటేషన్లో కూడా ఇప్పుడు నేను వై యాక్సిస్లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది కానీ ఇక్కడ వై యాక్సిస్ ఎంత రొటేట్ అయ్యింది ఆబ్జెక్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ తిరిగి నేను జీరో కావాలి అంటే జీరో ఓకే అబ్సల్యూట్లో మారిస్తే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఒరిజినాలిటీ పోతుంది ఈ ఆబ్సెట్ ఏంటంటే పాత వాల్యూతో పాటు అడిషనల్గా ఇంకొంత మూవ్ చేయాలంటే ఆబ్సెట్ అనేది యూజ్ చేయాలి ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు బట్ ఫ్యూచర్లో మనం వీటి మీద ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంటాం కాబట్టి ప్రాబబ్లీ అప్పుడు మీకు ఇది క్లియర్ అవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ టూల్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ స్టేట్ యూన్ హ్యావ్ ఎ గ్